വെൽക്കം ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി കൊമേഴ്സ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒന്നാം വർഷ അക്കൗണ്ടൻസി പാഠഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ അവലോകനമാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെറിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം ദോഷങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെനൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റെക്കോർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ബിസിനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് എ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് ദൻ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസം അടങ്ങുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ഒരു പീരീഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു വർഷത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്ത് അനാലിസ് നടത്തി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ്ലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും ഓരോ പീരീഡിലും ഇത്തരം റിസൾട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ഓരോ വർഷത്തെ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസൾട്ടും ഈ വർഷത്തെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് റിസൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാതെ റിസൾ ലോസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കമ്പാരിസൺ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആര് സഹായിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകൾ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് സഹായകമാകും ദൻ അനദർ പോയിന്റ് ഈസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അനദർ പോയിന്റ് ഈസ് ഗുഡ് എവിഡൻസ് ഇൻ കോർട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ഓരോ വർഷത്തിലെയും ഓരോ പീരീഡിലെയും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ ഗുഡ് എവിഡൻസ് ഇൻ കോർട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് റിസൾട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് എവിഡൻസ് ഇൻ കോർട്ട് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്
എത്ര രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് വാങ്ങി അതിന് എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി ആ രൂപയുടെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസ് നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ആ വാങ്ങിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വാളിറ്റി വൈസ് അല്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും സോ ഇഗ്നോറിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷോ ഓൺലി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ബട്ട് ദ റിയൽ വാല്യൂ മേ വാരി ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഇസ് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് വാങ്ങി ആ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷവും നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അടുത്ത വർഷം നമ്മളത് വീണ്ടും ആ ബിൽഡിങ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത വർഷവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഈ വസ്തുവിന് അതിൽ വിലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെ കാണിക്കാറില്ല അക്കൗണ്ടുകൾ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്താണോ വാങ്ങിയത് ആ രൂപയാണ് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിലവായിട്ട് കാണുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതേസമയം ആ വസ്തു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴോ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അക്കൗണ്ടുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഷോസ് ഓൺലി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ചിലവാക്കിയത് ആ എമൗണ്ട് മാത്രം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ബട്ട് ദ റിയൽ വാല്യൂ മേ വാരി ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഓരോ സമയാസമയങ്ങളിലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ദെൻ അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് റെഡ്യൂസസ് റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലയബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് റിലയബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ യൂസിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസ് ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു ബിസിനസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തേഡല്ല നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റിലയബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത്ര റിലയബിൾ ആയിരിക്കില്ല വിശ്വസനീയമായിരിക്കില്ല വിവരങ്ങളൊക്കെ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് മേ ലീഡ് ടു വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് അതായത് അക്കൗണ്ടുകൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫുള്ളി എക്സാക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ കണക്കല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷോ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് but real value may be vary from time to time then reduces reliability idellam kodi varunnadana endo window dressing window dressing ennu parayunnathu nammal illatha karyangale kooti kaanikkunnadine adallengil illa karyangale krithyamayittu marachu vekkunnadine ekkana window dressing ennu parayunnathu appo accounting sil namakku nammal paranju profit o loss o kandu pidikkan vendi nammal profit and loss account upayogikkunnu nu paranju ee profit and loss account nammal create cheynathu ഒരു ഭാഗത്ത് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും അതേസമയം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എല്ലാ ഇൻകവും നമ്മൾ എടുക്കുകയും ഈ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പ്രോഫി
അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാ ഉദ്യോഗത്തിലേക്കും നന്ദി നമ